ഹലോ എവരി വൺ ടാർഗറ്റ് സി യു ഇ ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്ഥിരം പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സി യു ഇ ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ സെഷനാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് നമുക്ക് ഇത് ഇത് ഈ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു പാസേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ പാസേജ് ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ടു ബോസ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വൺ ടൈം ഓർ ദി അതർ ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് this model has its place in history of quantum mechanics and particularly in explaining the structure of an atom it ha- it has become become a milestone since bohr introduced the revolutionary idea of definite energy orbits for the electrons Quand- contrary to the classical picture requiring an accelerating particle to radiate bohr also introduced the idea of quantization of angular momentum of electrons moving in definite orbit thus it was a semi classical picture of structure of atom now with the development of quantum mechanics we have a better understanding of the structure of atom solution of this uh, strodinger wave equation assign a wave like description to the electron bound in an atom due to attractive forces of the protons an orbit of the electron in bohr's model is a circular path of motion of an electron around the nucleus bohr model is valid only for one electron atoms bar ion and uh, an energy value assigned to the e, uh, assigned to each orbit depends on the principal quantum number n in this model we know the energy associated with the stationary state of the electron depends on n only for one electron atom ions uh, atoms bar ion for a multi electron atom uh, bar ion it is not true okay but then we basically bohr's model endanu nalla oru idea aanu thannathu adhaayad bohr's model ennu parayunnathu nammada classical nammada classical picture nu quantum mechanics picture like namak ethicha oru scientist aanu sir bohr appo appo adheyathinte കാര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ബോസ് മോഡൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പാസേജ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോസ് പോസ്റ്റിലേറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്പെക്ടർ ലൈൻ കാൺ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ അതായത് നമ്മൾ ബോസ് പോസ്റ്റിലേറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വെൻ വി ചെക്ക് എവരി തിങ് ഇതൊരു വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇതൊരു വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിത്തിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകുന്നത് ഇതൊരു വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ബട്ട് സോഡിയം ഇസ് നോട്ട് എ വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം So, നമ്മുടെ ആൻസർ എ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ സോഡിയം അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് അടക്കാം ബോസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചാർജ് ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ് എനർജി ഇസ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിലെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെന്റം എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസേജിൽ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സ്റ്റേജ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ വർ എൻ ഇസ് ദ നെൻത്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് സബ്സിഡിയം ടു സബ്സിഡിയം സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താക്കണം വേവ് ലെങ്ത് നമ്മളുടെ റിലേഷൻ കണ്ടിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഇതാണ് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ ബൈ ഇ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആംസ്ട്രോങ് ഓക്കെ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആംസ്ട്രോങ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് അടക്കാം അടുത്
This is the third correct answer. So, semi classical picture of atomic structure. Now, the question in the hydrogen spectrum provided by Bose model, spectral, uh, spectral series falls in the ultraviolet region of EM wave. Ultraviolet region uh, lie in the Lyman series and Balmer series. I'm going to move to move to ultraviolet in the visible like an IR like a boom. Okay, so it is Lyman series Lyman Balmer passion bracket. Balmer lamada visible light to Lyman lamada UV lights UV region and other. Okay, so now we have your Anji question number complete. Namada Bohr's model. You had a telegram. At the other end of the passage. So the passage is a cell is a source of electric current in, in the electric circuit. Okay. Where cell is a source of electric current in electric circuit. The potential difference between the terminals of the cell in an open circuit is called the electromotive force or the EMF of the cell. When this electrical circuit is closed and current is drawn from the terminal potential difference between the two terminals is called terminal potential difference V of the cell. The cells can be connected in series as well as in parallel combination like resistors. Resistor cell also offer uh, opposition in the flow of the current. This opposition offered by cell is called the internal resistance of the cell. But we have cell in a idea idea. Uh, cell in EMF and the Terminal potential and the other one, other internal resistance and the other Okay, then we question later. Question later, two cells of EMF E1 and E2 are, uh, are connected in parallel. The effective EMF of the cell is. Then we have the effective EMF. So, we have the effective uh, resistance R effective internal resistance 1 by uh, that will be R1 r1 plus r2 divided by sorry r1 r2 divided by r1 plus r2 r1 r2 divided by r1 plus r2 that is our effective resistance okay then we have to find out uh and then you know country into the in the uh, effective emf for under the so our current down here constant uh, like current which it is our current which is our so when we do that we have to text in the text in the direct equation. We have to write the equation in the answer. Okay? Okay? So, we have to write so, the E1. So, this is positive, this is negative. So, the current will be flowing like this. And similarly, current will be flowing like this. So, we have to write the current in this point. We have to write the current in this branch. E1 by R1. And if you don't know what current that is E2 by R2. This is parallelly connected. So, E current uh, is the point. Like the, so, it will be E1 by R1 plus E2 by R2. And our total current. So, we have IE. IE is equal to this much. So, V is equal to I into R. Analo. So, we will multiply with R, the effective resistance. So, V will be equal to this into R1 R2 divided by R1 plus R2. With the cross multiply, we can do it. E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 R2. Then to cancel out, we can V is equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2. Option B is the correct answer. Right here. Okay, but just a simple light, we can do Kirchhoff's of law. Because of junction rule, we will apply it. Okay? That is current and add down the point. That's it. Simple item is the answer. Or else, if you have an orm, you will answer it. Okay? That's the question. That's the question. Three cells, each of EMF E and internal resistance R, are connected with an, uh, connected with an external resistance R as shown. The value of current flowing in the circuit will be. Okay, if we are looking at the battery position, we are looking at the terminals. That's more important. Okay, so we are looking at the positive and negative, here negative, here positive, here positive, here negative. So this is the case. Now, here is the current to move, but here is the current to move. Then, we are going to cancel out. So, we are going to consider this two. Because we are going to consider the potential opposite direction. 
അതിന്റെ ടെർമിനൽസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആകെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് ഇ ആണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് വി ഹാവ് ആ മൂന്ന് ഇന്റർണൽ റെസ്റ്റൻസും ഈ മെയിൻ റെസ്റ്റൻസും അതിന്റെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി നമുക്ക് ആർ എഫക്റ്റീവ് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി ആർ പ്ലസ് ത്രീ ആർ ആൻഡ് ദ ഇ എഫക്റ്റീവ് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എഫക്റ്റീവ് ഇ എം എഫ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഇ സോ ദ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ നമുക്കറിയാം സോ അവിടെ നമുക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ത്രീ ആർ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്താണത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ളത് ഈ രണ്ട് സെൽസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ദാറ്റ് ദർ വൺ ബി എ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു ഓക്കെ ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വെൻ എ സെൽ ഇസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓം എ കറണ്ട് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സർക്യൂട്ട് If the external resistance is uh, replaced by 2 ohm, the current flow is 0.5 ampere. What is the EMF of the circuit? Now, we have two cases. One is the connected across an external resistance of 5 ampere. So, that is, we have to do this. We have to do this. We have to do this internal resistance. We have to do this internal resistance. and there is our uh, external circuit r um r nu kodukam and the electromotive force e e electromotive force etra aanu nammal choichu choichirikkunnathu okay so namukku ivide endaakam aadi namukku 5 ampere vekkum vaayil undavunna current rendinteyum current thamu thannundu current i is equal to v by r namukku ariyam so that will be e by r plus nammada aadi 5 ampere vekkum etra namukku kittiyathu 0.25 adhe pole rendamatha case la nammal ടു ഓം വെച്ചപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഫ്രം ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്മോൾ ആർ കണ്ടുപിടിക്കും അത് രണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്യാൻസൽ ആയി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആർ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു which implies r is equal to 1 r 1 ohm aanu kitti internal resistance 1 ohm aanu kitti so nammal idini edengil or equation nammal substitute cheythu eduka 1 appo e by 1 plus 5 is equal to 0.25 angane anengil idu endha irikkum e by e is equal to 6 into 1 by 4 that is e is equal to 1.5 volt ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ലെങ്തി സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എ സെൽ വിത്ത് കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി സെൽ ഇസ് കറക്റ്റ്ലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വോട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആവണം അല്ലേ സോ it will be option c the correct answer will be option c okay next question two identical cells each of uh, emf e uh, and external resistance r when connected in series or parallel across a external resistance r give the same amount value of current then the relation between r and r are appo nammal parallel aite connect cheyittund parallel connection cheyikumbol നമ്മുടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആർ എത്രയാണ് ആർ എഫക്റ്റീവ് എത്രയാണ് പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ആർ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ആർ ബൈ ടു ഓക്കെ ഫോർ രണ്ട് സെല്ല് പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നതുകൊണ്ട് ആർ ബൈ ടു ഇ എം എഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ഇ എം എഫ് എത്രയായിരിക്കും രണ്ടും പാരലൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സീരീസ് കണക്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കും സീരീസിൽ ആർ എഫക്റ്റീവ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഇ എം എഫ് എത്രയായിരിക്കും ടു ഇ ആയിരിക്കും ജസ്റ്റ് സി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് സീരീസ് കണക്ഷനാണ് സീരീസ് കണക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡപ്പ് ആവും ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ റിസ്റ്റൻസ് ആഡപ്പ് ആവും ഇനി പാരലൽ വരുമ്പോഴോ പാരലൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ
ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓക്കെ ബിക്കോസ് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയല്ലോ ഇത് നമ്മളെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആറും ആറും നമ്മൾ റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഇൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് ആറും ആറും കിട്ടി ഇനി ഇത് ഇത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഈ ഒരു എഫക്റ്റീവ് സാധനം നമ്മൾ മറ്റേ ആറിനെ ഇടും ആദ്യം എഫക്റ്റീവ് സാധനം പാരലലിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സാധനം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം പാരലൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി വിത്ത് ആൻ ആർ ഓക്കെ ഇവിടെ എത്രയാണ് ആർ ബൈ ടു ഇ ആറ് ഇത് സീരീസിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴോ ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ട് ആർ ഇവിടെ ടു ആർ ആണ് ഇവിടെ ടു ഇ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് രണ്ടിന്റെ കറണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ബൈ ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ഇ ബൈ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ടു സ്മോൾ ആർ പ്ലസ് ആർ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വിൽ ഗെറ്റ് ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ബൈ ടു റൈറ്റ് സോ വെൻ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഫോർ ആർ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ പ്ലസ് ആർ ഇവിടെ സോ ഈ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളിവിടെ വരുത്തില്ലോ ടു ആർ രണ്ടിൻ്റെയും എഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് സെയിം ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ആർ ബൈ ആർ ആൻഡ് ആർ ബൈ ടു ടു ആർ ഓക്കെ ലെറ്റ് 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 ഇറ്റ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് ആർ ബൈ ടു അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും രണ്ടിലും ആറുണ്ട് ഓക്കെ സോ സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് വരുമ്പോൾ നോക്കാം ആർ വിൽ ബി ആർ വിൽ ബി ആർ ബൈ ടു ചെറിയൊരു കാര്യം നോക്കണം ഇവിടെ ടു ഇ ആണ് സോ യാ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഇ നോക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ബൈ ടു എന്നിടണം സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി R plus R by 2 is equal to R plus R by 2. So when we rearrange it, it will be R by 2 is equal to R by 2. And here we are going to say, sorry. That is R by 2 is equal to R by 2. But here we are going to say, this 2 is missed. We are going to say, 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 okay. So it will be R is equal to R. So we are going to say, correct answer is the option A. This is the two effective circuit. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ഇതും കുറച്ച് ലെങ്തി പ്രോസസ് ആണ് ബട്ട് ഈസി ടു സ്കോർ ആണ് വലിയ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ പാരലൽ കണക്ഷനും സീരീസ് കണക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് വരികയെന്ന് നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു സി യു ഇ ടി പേപ്പർ മൂന്ന് സെഷനിലും വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സീറോ ടു ടെൻ നമ്മൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി റേറ്റിംഗ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ആൻഡ് ബിലോ ആണ് നമ്മുടെ സി യു ടിയുടെ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ അധികം ഡിഫിക്കൽട്ട് അല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഫോർമുലാസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം അല്ല അധികം ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോൺസെപ്റ്റ്ലി നല്ല ക്ലിയറും ആണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ആൻഡ് കുറച്ച് ഫാക്ച്വൽ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്കാണ് ഈ ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയ അതിൽ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡുവൽ നേച്ചറിലൊക്കെ അപ്പം അതറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സി യു ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തറവായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ഫോർമുലാസ് റിമെമ്പർ ചെയ്യുക യു ക്യാൻ സ്കോർ എ ഹൈ മാർക്ക് ഇറ്റ് സി യു ടി ഓക്കെ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പേപ്പർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ
പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് സി യു ഇ ടി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്കുള്ള മറ്റൊരു ലിങ്കും കാണാം അത് രണ്ടിലും ജോയിൻ ചെയ്യുക റെസ്പെക്റ്റീവ് ലിങ്ക്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലെ അപ്ഡേറ്റ്സും സി യു ഇ ടി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും അതാത് സമയത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സി യു ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം എയ്ഡ് വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഫേഴ്സിൻ്റെ കോഴ്സസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുമുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു എക്സാംസ് താങ്ക് യു